，不好意思，不好意思，啊啊，不好意思，大姐，对不起，对不起，我上班太急了。大姐，啊，不好意思，大姐，哇，那我叫你大妈也不合适吧？哎，你这个人，你你没伤着吧？啊，快起来，快起来，先起来。对不起，大姐，我我上班太急了。上班来不及了，那个，这个、这个是我电话号码，你要有事一定要记得找我，一定要记得找我啊！我上班来不及了，我先走了，不好意思。哎，哇你好，我是来面试的，几号？呃，我没有号，我是看到你们公司在招聘，所以我就过来了。啊，我们公司招聘呢是有规定程序的，今天来的这些啊都是 HR 筛选过的。你要是想应聘呢，先上我们公司的网站投一份简历。不好意思啊。下一个，刘超。是我。好了，你可以进去了。好，谢谢。哦，一万五，我记得我们这招聘启事上写的很明白了啊。您这个职位的薪金的预算，我们只不过是八千到一万的。是的，但我觉得我就值一万五。虽然一万到一万五之间差距有五千，但我讲，这对潘瑞公司来讲，哼，九牛一毛啊。如果把这工作交给我，我会为公司创造五万以上的效益。这样一看，我提的要求，这一万五应该一点也不过分吧？这个策划案是你做的？对的，这是当年我们大学联赛的时候，我的策划案获得了一等奖。那恭喜你，你可以走了。为什么？总监，你觉得是哪儿不合适？如果是工资问题的话，可以谈吧？对啊，我我们可以谈吗？谈什么？我相信你来之前已经背过面试圣经了吧？我最讨厌那些装自信自负的人。年轻人，我告诉你，真正自信的人是有什么说什么，没有那些冠冕堂皇的套话。谢谢你，下一位。总监，这哥们是最后一个了。太峰，你到外面看看还有没有别人。好。你怎么还在这儿？嗯，我能不能？欣妮姐，还有面试的吗？哦，没了。嗨，哎，是你。你怎么来了？哎，你快告诉他，我是来面试的。啊？你们认识？认识。啊，是是啊，欣妮姐，我忘记把他写进面试名单了。总监，最后一位面试者。好。大家好，我叫赵佳妮。你们手里看到的是我的简历，还有我为 Para 下一季的童装做的策划案。你怎么还是来了？不是跟你说了吗？我们 Para 不可能找你这样的人，赶紧回去吧。这个策划案是你做的？是我做的。做了多久？三天。什么时候能来上班？总监，你什么意思啊？你被录取了。真的吗？你不许反悔。什么时候可以入职？我随时。陈经理，哎，那麻烦你带他去审核一下报告，如果可以的话，就给他。来，赵小姐，这边请。谢谢。哎，对了，赵小姐，我想问一下，关于薪酬方面，你有什么要求没有？哦，薪酬啊，嗯嗯，我没什么要求，随便。随便
。啊，不是不是，呃，当然越多越好，越多越好。我也想越多越好。来来来，这位请啊。什么人啊，肖总，这不合适吧？我没觉得。我认为他胜任不了策划的职位。他的案子我刚刚看过，挺好的。肖总，我跟你直说吧，这个人是我原来乙方对口公司的员工，他能力是不错，可是我认为他处理事情的方式跟咱们的企业文化相悖。哦，我私下找过他。希望他能够出任我的助理，可是我没想到他居然把这件事捅到了他上司那儿，而且更让我难堪的是，他为了证明自己的清白，他让我当着他上司的面承认是我挖的墙角。那你是怎么处理的呀？我当然是说是他自己想跳槽来我们公司呀，所以我认为他无法胜任我们 Para 的职位。哎，我想知道。你为什么不肯承认你主动找过他呢？这显而易见啊！我为什么要为了一个无足轻重的人，我去得罪对方公司的上司呢？白姐，在 Para 大举进攻中国市场之际呢，我们需要大量的人才，英雄不论出处，谁说无名小卒不能给我们带来丰厚的利润？其次，我们身为甲方，在跟任何乙方谈合作的时候。都需要以诚待人，一些无谓的谎言一旦被揭穿，就会影响我们企业整体的形象。你想，一个企业连管理层都那么喜欢说谎的话，那这个企业的诚信在哪？我觉得这是你现阶段工作中存在的问题，你自己好好反思一下。怎么让这种没资格来面试的人都进来了？谭峰让他进来的呀。谭峰虽然是你们部门的实习生，可谁敢得罪他呀？气死我了！ Yes, yes. 小声点，大姐，公司里这么多人呢、啊。谢谢你啊，小朋友。小朋友，看这儿，内心弹幕，你才是小朋友。那你叫我大姐，你可不就是小朋友吗？好吧，重新格式化一下。谭峰，九五后，派尔公司实习生，大家一般叫我小谭。你好，小谭，我叫赵佳妮，以后你就叫我佳妮姐吧。哦，周一见，佳妮姐。小孩，哇！啊！老婆，你找我干嘛呀？想你了呗。坐吧。其实呢，也不是我要找你，是张伟要找你。张伟找我？嗯，他找我干嘛？我也不清楚啊，我问问他。哎，张伟，哎哎哎哎哎哎，老大，哎嫂子，嗨，怎么了？呃，你上次跟我说，嗯，你朋友公司什么事儿？啊，哎，嫂子，我听老大说你最近找工作呢。对呀、啊，怎么了？这么巧了吗？我一朋友的公司啊，现在就差一个策划，嫂子，咱能不能屈尊过去给帮个忙？哼，怎么那么巧啊？啊，那行啊，老婆，那你就去做呗。哎，对啊，我那个朋友现在真是十万伙计，他都火烧眉毛了。他，嫂子，咱就当帮我一个忙，你过去先干着，等找着下家，你立马就跳槽，你看行不行？对对对对对对，说得好，说得好，骑驴找马，对吧？对，找到更好的再跳呗。那就定了，那就这么定了啊！我就打电话，明天咱就上班去了啊！走了啊，给我回来！什么跟什么呀？这都是，不说什么了吗
。你们俩就跟说相声似的，一唱一和就把这事儿给定了。定什么呀？张伟，我问你，那工资、福利、年终奖这些都怎么算啊？啊，对呀、啊，他都怎么算啊？那老婆，你心里有什么价位，你跟他说说。看自己是吧？是，可能在某些方面嘛，并不是那么完美，但也不至于一个月才两千块钱啊，是吧？我们集团打扫阿姨都不止这个价钱呢。对对对，实习的都不止这个价，这也太少了。<笑>我说两千了吗？啊，我说的是两万。两万？对啊。他不是着急吗？那着急就要有着急的价钱，救场又有救场的价钱，对不对？他当然得出高价了。张伟，你现在就跟他打电话，行我就去上班。嫂子，咱这价是不是有点高？不高，我赵家妮值这个价。没事儿，你打电话吧。你要是觉得不好意思，我跟他们说，走吧。老婆，这这不是朋友的公司吗？差不多得了吧。老大，这次我可帮不了你了。行了，啊，你们俩一唱一和的给我演，是不是？你以为你俩影帝呢？你以为我不知道？是你让人家张伟帮我找工作的，是不是？呃呃，那个，就你那拙劣的演技，你还想哄我？你们俩，我好像有一个文案。老实交代吧。交代什么呀？没什么好交代的呀。我就是想帮帮你嘛。那公司呢，是我们集团的代理广告公司。我都跟那个老板谈好了，职位挺好，待遇也挺好的，你就去吧。啊，去啊！我没说不去啊。两万，一分不少。两万这不现实，懂吗？怎么就不现实了？我赵佳妮在你心目中就不值两万啊！说什么呢？老婆在我心目中，值两万个亿，都不止。啊？但是在别人单位里面嘛，就暂时还没到两万吧。那为什么有一个大公司愿意花年薪二十万请我呢？二十万。哎呀，真是没想到啊！于志远，我现在正式通知你，我赵佳妮已经被国际知名大企业 Para 录用了。啊？怎么样啊？是不是啪啪打脸啊？嗯，小伙子，你严重低估了我的市场价值，你好好反思吧你。喂，啊，老婆，怎么回事啊？拿包。等等，老婆，怎么样？嗯，我们这儿是不是比你们公司体面多了？开玩笑，我们那可是中国前三的报社集团，你们这种破公司，不就有几个臭钱吗？算什么？于志远，我这第一天上班，你就不能说点顺心的话呀？我第一天上班，工作顺利，加油加油、哦！嗯，老公啊，突然有点害怕。怕什么？你看人家穿的，我穿成这样，会不会太随意了呀？我到时上去会不会被同事笑我？哎，你们公司的女同事上班都穿什么呀？我平常也没留意他们穿什么呀。没有，你这样挺好的，没事的，啊。嗯，不行，你看看人家都穿高跟鞋，哎，我还是有点心虚，我都不敢上去了。哎，等会儿，等会儿，你别动啊，等我回来。你去哪儿，老公？合同就这样签订了。对，我觉得挺好。
，老婆，哎，拿着。你买咖啡？嗯，我不喝咖啡。我知道，你没看那些八卦杂志，那些所谓的大明星吗？啊，不都喜欢拿一杯咖啡吗？不管你喜不喜欢喝，不管你困不困，都得拿着一杯咖啡，这样才有气势嘛，对吧？啊，这样不一样了，是不是？好一个心机 boy 啊！没事没事，加油加油，不要害怕啊！嗯嗯，好吧，那我走了。好，好了。好吧，那我走了。拜拜，老公。拜拜拜拜拜拜。哎，珊珊，嗯，听说那个叫赵佳妮的今天要来上班。哼，上次听 HR 的说，当时问他薪水要多少，你猜他怎么说？随便。也不知道这人走了什么狗屎运了，居然被总监亲自点名。哼，我看这个赵佳妮啊不简单。哎，你还记不记得上次咱们开会，嗯，白洁明摆着说不要他的呀，但是他还能进来，而且还是总监点名，背后没文章，你信？嗯，等他来了，我们探探虚实。哎，哎，姐，早啊！怎么是你啊？你们都认识，既然你们都认识，那我就不介绍了。小谭呀，人我交给你，你带佳妮啊，熟悉一下新的工作环境。行，没问题。谢谢你啊，姐，以后就我罩着你了。走吧，走。这边呢是我们公司的办公室。哎，珊珊。哎，你还别说啊，这赵佳妮她儿子还是蛮可爱的嘛。嗯，是挺可爱的。我就说吧，这人根本就没什么背景，但是从头到脚一身淘宝货 ，low 死了。她老公好歹也是时尚男刊的主编哎，他怎么这么寒酸啊？他说主编就主编啊，估计撑死也就是个小记者，听他在那打肿脸充胖子。怎么了，逆袭小白脸儿？你的英雄事迹在猎头圈都已经传开了，怎么还闷闷不乐的呀？姐，你说现在的人怎么就那么虚伪呢？谁虚伪了？我们公司的同事啊，你知道吗？他们当着我面就说：“佳妮，你身材好好啊。”结果我一转身，他们就说：“穿的什么淘宝货 ，low。”还说我坐公交、挤地铁上班穷，哎，你说他们嘴怎么那么恶毒呢？那不然呢？啊，人家当着你的面就说：“佳妮啊，你穿的好难看呀，好土啊，简直 low 爆了。”那，哎呀，不是你同事说你啊，就你穿这身我都看不过去，你又不是高中生，这，这怎么了？这不挺好的吗？我以前在公司也这么穿，也没见有人说我呀。那你怎么不说以前是什么样的公司呢？以前的公司租的是商住两用楼，你们以前老板一年的收入还不是现在的主管高吧？现在不一样了，是大公司了，环境也都不一样了。再说了，谁人背后不挨说？我就从来不在背后说别人，是吗？那你现在呢？我，宝贝儿，像这种外企的大公司啊。有的时候，情商往往比能力更加重要。无论你多么讨厌一个人，当着他的面儿，必须永远要笑脸相迎，这样在职场上才能越走越长久。现在 Para 这种大公司啊，有的时候，做人排在第一位，做事儿往往排在后面，知道吗？我发现这种职场上的哲学啊，你真得好好补补课了，回头好好教教你。哎。你说以前在丁莎丽那儿吧，公司同事处的都特别好，但就是工资太低了。现在工资倒是高了，可是要开始跟人家学会勾心斗角了。你说我做个白领，好好上个班就不行吗？你不是也说了吗？这甘蔗哪有两头甜的呀
。哎呦，你现在就想清楚了，反正你上班就是为了工作，又不是为了跟你那些女同事做知心朋友去。那我也不能任由他们排挤我呀，姐，那我该怎么办？其实很简单，比如呢？就比如说，你只要见到女的吧，你就跟她说：“哇塞，你好美啊，好瘦啊，好漂亮啊。”如果见到男士，你就用那个大眼睛吧嗒吧嗒的看着他，一股崇拜他的样子，懂了吗？嗨，朱迪。嗨，花花。在这儿。Hello， 亲爱的，我跟我妹妹在这儿吃饭呢。天哪，朱迪怎么这么美啊？哎呦。我差点没有认出来，你怎么这么瘦了呀？啊，皮肤这么好，不过身材还是那么的好，你懂的。嗨，别提了，我最近被一个渣男给伤了，我都已经三天没吃没喝了。真的，太可恨了。不过没有关系，你还有我们这群好姐妹呢，让那个渣男去死吧。嗯，谢谢你，亲爱的。好了，那我不打扰你们了。你慢慢聊。好的，我要打电话啊。嗯，哎，好，拜拜，拜拜。姐，他这叫瘦了，那以前得多胖啊！哎呦，其实是胖了。所以我说呀，胖和瘦又有什么关系呢？只要人家听着心里高兴就行。你就听我的，只要你做到这一点，我保证百分之八十的烦恼。都会离你远去。OK， 姐，嗯，你好美啊！啊，真的吗？哎，等会儿，等会儿。哎，你不会先用到我身上了吧？你是不是这样？我觉得像不像？坏了你！我告诉你，这招在我身上不好使。好使，好使！我姐最美了，我信了。小薇，哎，哎，你头发好香啊！用的什么洗发水啊？看起来发质还这么好，有吗？对呀、啊，我就是屈臣氏买的洗发水，随便用用。真的呀？哎，但是我有个小方法啊，就是你洗头的时候，不要把洗发水直接倒到头皮上，用那个气泡网打出泡沫来，然后再洗，效果特别好。仔，你好厉害呀、啊！我回去就试试。哎，你试试。谢谢你啊。哎，客气。嗯。珊珊。哎。你在这儿啊？嗯。哎，你喜欢 Hello Kitty 啊？我们家附近那个便利店啊，用十个贴纸可以换一个 Kitty 猫的钥匙圈。哎，下次我换到了送给你啊。虽然说不值什么钱，但是做的很精致的。那多不好意思啊。没事儿，反正我经常要去店里买东西的，举手之劳。嗯。哎，你觉得艾薇的发质特别好是吧？其实根本就不是天生的，她一个月做四五次护理呢。其实那样很伤头发的，你千万别信她啊。真的呀，别说出去。哎，你要喝点什么吗？不用不用怎么样？第一天上班，感觉还好吗？上午丢脸，中午在我姐的指导下恶补了一课，下午进步还不小。那听起来挺充实的、啊。嗯，就是硬件上还要加强，佛靠精装，人靠衣装，要自信啊，还是得从外在下手。嗯，老公。嗯，快来快来。怎么了？怎么了，老婆？老公，原来我一直是穿 C 的耶。是吗？我看，老婆你又发育了。讨厌
。你说我以前为什么老喜欢在网上买衣服啊？看不见摸不着的，委屈自己穿了那么多年破身的内衣。哎，老婆老婆，这件好，这件好，我喜欢，买这个买这个。哎呀，你出去，我还没试完呢。这么小气。一件内衣啊，反正无所谓，也不会撞衫，就算撞衫了，也没人能看得见。总比你上次在网上买的那个什么韩版爆款羽绒服，哦，嗯，你不许再说了，那件衣服我只穿过一次，你以后不许再说了。好，不说不说不说。老公，请你呢，从今以后改善监督我，只买对的，不买贵的。对，我们回家就把那个支付宝密码改了。嗯，老公，明天呢我就穿着我这身新的战袍杀进班了。这件怎么样？这不好吧？嗯，我看到里面有一件白色透明的，好像好一点。我帮你调一下，我帮你试一下。来来来，看说实话，昨天第一天上班，也不知道公司什么风格，所以就穿的比较休闲一点。看来以后上班还是得正式一点。太好看了，我都要发花痴了。行啦，接个电话。喂，白经理。好的，我马上过来。白经理，你找我？看来适应的不错嘛。关于 Para， 不用我再多说了吧？不用了，我都知道。好，在开展工作前，基于对你的了解，我还是想提醒你一下 ，Para 跟你以前的公司是截然不同的。希望你做好心理准备。你放心吧，白经理，我一定会好好努力的。那好，看见了吗？这是 Para 近几年外包给 4A 公司的一些广告项目，你拿去过一下。这么多啊？对呀、啊，有问题吗？别吞吞吐吐的，有话就直说。在 Para 要提高沟通的效率。白经理，我知道我们之前有一些小误会，但是现在你是我的。行了。你觉得我会在工作中打击报复你是吗？那你就错了。你刚进 Para， 很多事情你不了解。我让你过资料，是为了让你尽早的能够进入工作状态。赵佳妮，虽然你工作很多年了，但是在 Para 你还是个新人。我不可能一开始就把那么重要的项目交到一个新人的手里。你明白我意思吗？明白了。去吧。资料。这什么东西啊？关了。总监，其实后面还不错的。公司拿了这么多预算给你们，你们找的制作公司就做出这种货色来？小学生微电影吗？重拍。总监，我们跟乙方的合同里边明确规定了，成片之后甲方不能提出颠覆性的意见。您现在说重拍，这根本不现实。这跟我没有关系，我只知道这是个垃圾，重新拍我接受不了。您要是坚持要重拍的话，那我只能重新再跟公司申请一笔预算。不可能
，公司拿了这么多钱给你们，不会再给的。总监，我可以说两句吗？说。其实这个片子的原始素材我是看过的，有一些拍的还不错，只是这一次的导演和剪辑，可能整体把握上稍微弱了一些。最后出来的片子没有达到我们预期的效果，我有一个小建议，不如我们换一家公司，重新请更好的导演和剪辑，利用原有的素材再重新剪辑一版，可能会出来不一样的效果。继续。如果不涉及到拍摄的话，会增加的预算也不会太多，我们跟乙方公司的关系也不至于搞得太僵。这只是我一个不成熟的建议，总监可以作为参考。你觉得怎么样？佳妮的这个方案我很赞同，但是咱们现在铃铛投了，再重新找公司去剪接，是不是也不是很容易啊？而且总监，我觉得咱们这个广告虽然不算很精彩，但是也不至于要重新拍吧。Para 一年投放那么多广告，不需要每一条都轰动的。我认为咱们应该有的放矢，抓大放小。您说呢，总监？乙方的尾款付了吗？还没呢。扣下来，用这笔钱重新找人剪。五万块，哪有公司愿意接？白经理，我知道有一家公司，说不定他们愿意接，我可以问问看。丁莎莉那边不行的，你能搞定吗？我可以试试。好，那这件事情就由你们两个负责。下周我要看到不一样的成片，散会。林总，你太客气了，这个事情是我麻烦你了。行，那就这么说定了啊。你和陈亮这个礼拜还得辛苦加一下班，把这个项目给收尾了。好，那就这样，拜拜。佳妮，你胆子可真够大的了。怎么了？还怎么了？摊上事儿了。白姐为什么不愿意推翻重来？他为什么处处袒护乙方？你知道吗？为什么？因为他想从这个项目里分一杯羹。你是说白洁？不会吧？小凯亲自来给咱们开会，肯定是听到了什么风言风语。不过白洁做的也确实太过了。那肖凯知道白洁要在中间拿好处，他为什么不直接处理白洁呢？白洁工作能力还是有的，对吧？把他开除了，万一再找一个工作能力还不如白洁的，肖凯怎么跟上级交代？他今天这一出呢，只是想提醒一下白洁，可没想到你跳出来了，还不停的插话，硬要揽过来，那白洁肯定气死了。哎呦！太傻了，那怎么办呀？我就是想把这项目做得更好嘛。哼，自求多福吧你。进来，白经理，我想问一下，对方公司的素材袋什么时候能快递过来？哦，他们剪辑生病了，要过几天。因为总监说他下礼拜就希望能看到修改好的剪辑带，所以时间比较紧。你看，如果对方不方便的话，我可以让丁氏派人去取。赵佳妮，你是不是觉得我对你有意见，所以不把素材带给你？没有啊，我怎么会这么想呢？那就好。你没想歪，我挺欣慰的。你刚进公司半年呢，我也知道你着急出成绩。但是你走自己的路，你也别堵了别人的路。白经理，您这话什么意思？我不太明白。我只是知道这个项目是我们广告部负责的。如果项目出了问题，那我作为部门的一员，我有义务去解决问题。哦，那就好。那行，我正好有个问题想让你帮我解决一下。
这个，你帮我翻译一下。你不是这半年在学英语吗？这么多啊？多吗？那你什么时候要？当然是越快越好了。还站着干嘛？先回去吧。珍姐，这么急什么事儿啊？小谭，我从小在国外长大，英文好，能不能帮我翻译一些资料？可以是可以，可惜这些没用了。你翻译这个干嘛？白经理交给我的任务。哦，他是要整你，嘘，他都敢做，我有什么不敢说的？下次你碰到这种事儿，你就拒绝。算了吧，这里面很复杂，以后有机会我再跟你说。什么时候能给我？明天。这么快？大不了熬个夜呗。小谭，我都不知道该怎么感谢你了。嗯，下次记得给我介绍女朋友。一言为定。嗯，那我走了。嗯。你说他们一直打电话过来啊，没给，干得好。嗯，行，先挂了啊。宝贝儿，你教的办法实在是太好了，来碰一个。这个赵佳妮啊，也太不知道天高地厚了。她以为全公司就她一个人会做项目，不给她点颜色瞧瞧，真不知道自己几斤几两了。我跟你说，总监最讨厌别人拖延，看他这次自己揽下的烂摊子该怎么收场。啊，对了，宝贝儿，人家都说 CDP 特别好用，我让人从日本给我带了两套，有你的一套。是吗？太感谢了，甭客气啊。吃饭吧，你尝尝，他们的海鲜饭可好吃了。所以我就说嘛，咱俩每次去那都得早点去。你看，所以经理，白经理，找我有事吗？有的。白经理。广告的原始素材带什么时候能给我呀？我要尽快交给丁氏那边。忘了跟你说了，他们的剪辑电脑出了点问题，正在修复呢。那什么时候能修复好啊？因为时间已经蛮紧张的了。总监说你急，我比你更急哎！别老拿总监来压我。怎么了？拿不到素材你还不走了？哦，对了，经理。刚才我过来的时候遇到了财务科那个小妹妹，她让我问问你，上个礼拜你在香格里拉宴请的那个美国客户，你跟他熟不熟啊？他想找人带美国护肤品呢。不过我还纳闷儿，我说我们部门最近没有接待过美国客户呀。他说你手里有一张报销单，是宴请美国客户的，是不是他搞错了？张佳妮，你什么意思呀？我就是想问问，这中间是不是有什么误会？那是我关系比较好的一个客户，从美国过来度假，我招待他怎么了？那可以理解的，不过，公司的财务部门有明确的规章制度，如果你报销了私人开销被上头知道了，那可就不太好了。不过既然你说是宴请美国客户，那应该是没问题的。赵佳妮，你威胁我呀？不是的，经理，你误会了。我是想说，我们都希望在 Para 有更大的发展空间，所以我们应该相互帮助、相互扶持。我知道这个项目总监交给你跟我一起做，你心里有气，但是我还是希望我们俩能一起把这个项目做好，让总监满意，因为这个对我很重要。希望经理可以理解。那如果没什么事，我先走了。等一下。乙方那边我会去催的，让他们加快修复进度，争取在丁氏下班前把材料交过去。太好了，谢谢白经理。Sorry， 
。喂，丁总。佳妮啊，在忙吗？说话方不方便？没事儿，方便你说。啊，广告素材带啊，已经送到我这边了，我就跟你说一下。这么快啊？佳妮啊，你下班以后到公司来一次吧，咱们当面交流一下，好不好？行，我下班就过去。哎，我等你啊。好，拜拜。上好的英国红茶，你知道的，这一般人我都不舍得拿出来的。我知道，谢谢丁总。别叫我丁总，现在你是我领导。你可别这么说了，你要再这样啊，我可就不敢说话了。这次呢，是因为公司临时出了点问题，所以才找你来救场的。后面的事情还请你多费心啊。找我救场，说明你看得起我。佳妮啊，真是没想到你离开以后。还想着回来照顾我生意，说真的，我挺感动的。这以前的很多事情，我也挺惭愧的。应该惭愧的人是我，丁总。其实辞职的时候，跟你说的那些话，真的都太幼稚了。我在拍软这半年才知道，原来我在公司的时候，公司是多么的宽容我。以前在公司上班啊，总想着怎么偷懒儿。现在在 Para， 别说在办公室不敢开小差了，连回到家里也满脑子都是工作的事情。业余的时间还要去充电、学习、进修什么的。想想在公司的这五年啊，我过得真的是太安逸了。佳妮啊，你能这么说，我很高兴，说明你也成长了。虽然你现在不在我们公司了。我这出去啊，说胖二的谁谁谁是我带出来的，我这脸上还是有光呀。哎呦，你看我又说错话了。你的成功啊，主要还是源于你自身的努力，你本来就有灵性嘛。行了，我们就别说这些客套话了。言归正传啊，嗯，这次的预算真的是很紧张，但是我还是希望我们能把这个广告重检的任务好好完成它。如果这个结果我们总监满意的话，我以后也好在他面前说你好话呀。到时候就能给你接大活干，预算就比这宽松多了。佳妮啊，真的是太感谢你了。你这是干嘛呀？你儿子啊，我也很久不见了，挺想他的，就当啊，奶奶给他买个玩具做礼物。哎呦喂，什么奶奶呀、啊？孩子的话，你可千万别往心里去啊。我们之间真的不用这样。你给公司拉活，这是我的一点心意，你别嫌少啊！你看看你，这样吧，你要是真想谢谢我呢，就帮我把这条片子好好剪，拿这个钱去请最好的后期导演和剪辑师，好不好？好，我明白你的意思，佳妮啊，那这次一定在你领导面前给你争脸，看你的了。来喝茶。佳妮姐，这时间方面你放心，就算不吃不喝我也给你赶出来。那就辛苦大家了啊！哎，丁总，我还有个小小的要求啊，你说你说，以后他们加班了，晚回家打车的票你可得给他们报了，要不然他们都该埋怨我了。多谢佳妮姐替我们说话。<笑>行，回头要是丁总不给你们报，来找我，我给你们报。得嘞，有了佳妮姐这句话，我肯定拼了命的工作。给报给报，说不定你们以后啊都跟佳妮一样，到了大公司啊，还想着回来照顾我们生意呢。行了，那我先走了。嗯啊，拜拜。再见再见。老公啊，谢谢你。女人有时候真的挺现实的。你说，现在你的语气那么温柔。是不是忘了下午的时候跟我通电话，各种不耐烦呢？哎呀，你就大人不计小人过嘛。哎，你真的把那个活给了丁莎莉啊？嗯，公司的活给他做了。不错呀，他以前老让你受气，你还那么照顾他。
挺好。哎，回头想想，其实也没什么，都是工作嘛。嗯。他现在对你应该很客气了吧？嗯，是挺客气的。但是我也没有什么报仇的快感，反倒觉得他挺可怜的。你说他一把年纪了吧，自己也没什么生活，天天为了公司那点事儿操心。为了那么一点小钱的生意，还要对我唯唯诺诺的说好话，想想也是挺可怜的。行了，不说他了。哎，嗯，你给儿子打电话了吗？我跟他说了，今天不去接他。我说明天要去买大房子了，直接在那边见面。你妈跟我说啊，说你这个宝贝儿子，见到任何人都说，我们要搬大房子了哟。弄得整个小区都知道我们要买房子，真的呀！我想儿子肯定特别高兴，终于能跟我们团圆了。老公，啊，我也觉得特别高兴，总觉得生活里突然间一下子都对了，我也说不清楚是什么，总之就都对了。那要不，我们找个僻静的地方，好好庆祝一番。嗯，讨厌你，回家。回家庆祝？哎呀，于志远，你还有没有去正经的？干嘛？啊，我要住大房子了，明天要带儿子买大房子了。呜。哎，你中午吃的什么呀？随便吃了点。你最近都在忙些什么？这不吗？薪资评估。赵佳妮，哎，这不是总监刚刚亲眼进来的广告部文案吗？是啊，他最近要买房，让我评估一下呀，他能贷多少钱？买房？嗯，说是想贷两百万。我算了一下，按照他目前的薪资水平，还差了口气儿。不过下个月我们不是要普涨吗？按照 Para 不成文的规定呀、啊，涨个百分之八没什么问题。他那么优秀，说不定老板给他涨百分之十呢就这样了是吧，总监？这个只是初检的版本，还要根据您的意见再做修改的。不用了，就他了。啊？什么？就他了？我觉得挺好的，不用改了。哎，对了，这个广告公司叫什么来着？丁氏广告。挺靠谱的，以后找机会多合作。总监，您满意我们就放心了。要没什么事儿我就先走了。快姐。下个月要在视频网站上投放的那个微电影怎么样了？哦，还在计划阶段呢。交给赵佳妮，让她负责。总监，这不太好吧？佳妮刚进公司，她还没有独立操作项目的经验呢。经验都是从无到有的，就这么定了。散会。节奏啊，这以前是白洁这种经理级别的人才能干的，你完了完了完了！你们别瞎说好不好？白经理才不是这么小心眼的人呢！啊，你厉害，你威武，你自求多福吧。哎呀，总监就是看白洁经理手头工作太多了，分了一些无关紧要的给我。你们俩干嘛那么敏感呀？没事就被你们俩挑出事儿。你是不是傻呀？说你还不听、啊？你没看看白经理刚才那表情啊？哎，你知道这个婚有事吗？我需要一个解释。解释什么？你把微电影的项目交给赵佳妮，她是向你报告还是向我报告？我。
，张佳妮是我的人，她干什么应该我来安排。你是我的人，我的安排，你有意见？你是不是对我有意见？白姐，你很能干。对于能干的人，我向来宽容。你经手的很多项目，都有资金问题，这些见不得光的事儿，你清楚。我也不糊涂。我之所以没有说破，不是因为我没有证据，那是因为我对你的宽容。所以，我希望你能明白这一点。谢谢总监的提醒，今天的教诲我记住了。关于。部门扩张这事儿啊，我听到一耳朵，但是估计正式宣布，起码也要等到下半年。这么大的事儿，光走流程就得走好几个月，更何况现在连人选都没定呢。人选不是没定，是没告诉你。你有消息？我们公司有同事看见肖凯和赵佳妮走得很近啊。不可能，肖凯那个黄金单身汉。那追他的小姑娘都排成队了，他能看着赵佳妮，都孩妈了。我跟你说啊，这大鱼大肉吃多了吧，你就想换换口味儿。赵佳妮现在可是想往上走呀，她跟她老公是周末父母，他们没有房子，孩子都在父母那儿待着。这不最近刚租了一个房子吗？三代人住在一个两卧室的房子里，你说憋屈不憋屈？我告诉你，她现在做梦都想买房子。哎。汉能玉晨现在不帮你，肖凯又这么器重赵佳妮，你打算怎么办啊？其实我想过这个问题，反正我也赶不走他，还不如反其道而行。怎么反？他不就是想升官发财吗？我送他一程。你傻呀！我是汉能玉晨的人，你别看汉能玉晨现在是亚太地区的主管，级别比肖凯高。可这次我去香港就发现了，他实际上很忌惮肖凯。一方面是他马上要退休了，另外一方面呢，肖凯这几年在内地的市场发展太好，公司那么器重他。就现在肖凯和赵佳妮的势头，如果逆潮流而动，我怕是自寻死路，还不如顺势而为呢。别的就没什么了。姐，哎，白姐，来坐。什么事儿啊？听说上头要给我们广告部增援扩招啊。哦，是。新弟告诉你的吧？你提案都上去了，总会有人知道的。对，我本来是想啊，确定之后告诉你的。不过你提早知道也好。这么大一个部门，我一个人也兼顾不了这么多项目。是应该再提个人上来了，白姐，这可不像你啊，把工作往外推。这要是三年前呢，我肯定拍着胸脯跟你说，这么大一个部门，我管着没问题。现在啊，太累了。上个月我体检报告出来了，医生警告我，我要是再不好好休息休息，就得花钱买健康了。那你有什么合适的人选吗？赵佳妮，赵佳妮，你们不是死对头吗？从公司的利益出发呢，他是最合适的人。我是不喜欢他，可是如果他能为公司谋福利的话，对于我来说不也是有帮助吗？好，我想一想。行，那我先走了，总监。好。
있다. 찬 지, 비 b t 我已经发你邮箱了，看见了，修改意见已经回复给你了，没收到。啊，那么快？我凌晨才发你的呀，你又熬夜了。午饭以前能把修改好的方案给我吗？啊，不给会怎样？会死。早，哎，走，喷香水了。这当了经理就是不一样啊。不是，以前也有喷，只是昨天晚上喝多了，今天多喷了点儿。哎，等一下，总监，进来。哦，我得下一个。群人在这鬼鬼祟祟的，没什么，没什么。哎哎哎！不要急，哎呀，白琪，别给我，冷静一点儿。这么大的事儿，你怎么现在才跟我说？你这不跟女儿在度假吗？我不想影响你心情。心婷，你不懂。赵家妮现在已经骑到我头上来了，我不可能什么都不做。那你有什么办法？事情已经成这样了，你现在去找肖凯，根本就适得其反嘛！你冷静一点好不好？不行，不行，我冷静不了。哎，这。早，白姐，假期过得怎么样？不怎么样。肖凯，你为什么这样对我？给个提示。你为什么把我的部门一分为二？你为什么自说自话的生了赵佳妮？你还把我放在眼里吗？白姐，我是你的上级，我做什么决定要向你汇报吗？白姐，现在是上班时间，你不要这么情绪化。肖凯，你这是以公谋私，够了，白姐。心弟，没事儿，你先出去吧。大姐，坐。是，你说的不错，我是以公谋私。不过你知道我为什么这么做吗？因为赵佳妮她值得。你居然毫不避讳？切，这没什么可避讳的呀。当时公司设立流程就是为了确保人才得以重用。可实际操作起来呢？你们哪一个人心甘情愿的看着赵佳妮一路平步青云的往上升？大家都恨不得给她使绊，拉她下马。我不允许公司错过任何一个人才。这么说，你提升赵佳妮是为了公司的利益了？你自己这么说，你自己相信吗？你要不要那么虚伪？是，我承认，我还有其他的原因。佳妮，她是个周末父母。她希望可以尽快的把房子买了，把儿子接过来一起住。我身为她的上司，她的好朋友，我希望我可以竭尽全力的帮她一把。这没什么见不得人的。你说的真好听啊，白洁。你也是一个女人，你知道做女人有多辛苦，在职场。每天要像男人一样去打拼，回到家要尽一个做女人的本分。我帮佳妮，就像那天我帮你一样。我欣赏每一个自立自强的女人。一样，在你心里
，我跟赵佳妮一样吗？你帮我，是你同情我、可怜我，那你帮赵佳妮呢？你是不是喜欢赵佳妮？瞒得住别人，你却瞒不住我。或许别人看不出来，但是我知道，喜欢一个人的感觉是根本瞒不住的。就像我喜欢你，不是，就像我爱你一样，我愿意为你付出所有。我只希望你能对我有一点点好。可是为什么？为什么你把你所有的好都给了赵佳妮？为什么你对她那么大方，你对我却那么小气呢？小凯，为了赵佳妮，你宁愿冒着被公司质疑的风险，你也要为她谋福利？你难道连承认喜欢她的勇气都没有吗？你还是不是个男人？是，我是喜欢她。可那又能代表什么？你想听到的已经听到了。今后除了工作找我，别的事别再来找我知面不知心，我们做同事那会儿，你能看出来这个赵佳妮为了往上爬，跟肖凯潜规则啊？你还别说，我还真挺意外的啊。你说她老公长得也挺帅，这钱又不少赚，她是何苦呢？哼，前段时间有个日剧，里面有个女的，嗯，她老公有钱养着她。他呢，每天把孩子送出去，然后就跟别的男的约会，什么都不图，就是为了新鲜，为了刺激。这跟老公帅不帅、有没有钱一点关系都没有。佳妮，你也在？说完了吗？我给你们提个醒。在洗手间，千万不要说别人是非，这是一个职场人最基本的素质。我终于知道你们为什么混了这么久还是个普通职员，好自为之。让开！凭什么？赵佳妮，没想到你是这种人，你什么意思？你装什么装？你都已经是有家庭的人了，你为什么还要去勾引小凯？白经理，你讲话要有真凭实据。真凭实据是吧？以你赵佳妮的资质和条件，进 Para 两年就连升两级。
这就是真凭实据。肖凯不顾程序直接分割了市场部，这就是真凭实据。肖凯为了提拔你，不惜得罪公司领导，不惜冒着牺牲自己职场生涯的风险，还要力挺你，这就是真凭实据。你跟我说你没有给肖凯好处，谁信啊？我给肖凯的好处，就是我认真努力的工作，还有我每个季度交上去的报表。你做不到，不代表我做不到。如果认真努力工作就能够当经理的话，什么时候轮得到你赵佳妮？在场的每一个人，谁工作不努力，他们很多人来的比你早，走的比你还晚，他们就没有家庭，就没有私生活，凭什么？凭什么就你赵佳妮连升了两级？哎，就是，你说他怎么这样？为了往上爬，哼，真是不择手段。哎，她跟她老公不是挺恩爱的吗？前阵子她老公去暗访，差点没让人打死，没想到她在背后给她老公戴绿帽子。哎，你别说，隐藏挺深的。表面上看起来良家妇女，这弟弟难道女娼的事不知道干多少？哎，你们说啊，这总监也太不挑了吧？他要喜欢什么样的女人为师？非找这么大岁数的，哎，他还生过孩子，他儿子都这么大了，还干这样的事，还干这样，谁说的？再说一遍，谁站出来？怎么了？人家说错了吗？赵佳妮，出来混迟早要还的。现在你是个什么样的人，大家都知道了。请你以后不要在大家面前再装作那个什么，哎，网上广那种叫青虫无辜的女人叫什么来着？啊，对，不要脸。你说什么？你再说一遍。我说你怎么了？不要脸，打呀！有总监给你撑腰，你怕什么呀？你尽管打呀！白姐跟赵佳妮打起来了。什么？白姐，谢谢你。我今天早上刚进公司的时候，大家都在跟我说。我要升职了，我承认我很忐忑，我觉得幸福来得太突然了。我赵佳妮何德何能？可就在五分钟之前，在你用最恶毒的言语谩骂完我之后，我觉得坦然了。我突然觉得我赵佳妮在两年之内连升经理，这绝非偶然。我赵佳妮就应该坐在这个位置上。没错，我也许不是这里最聪明的，也不是付出最多的人，但是我会认认真真、勤勤恳恳的对待我的每一项工作。我不会像你一样无耻的揣测别人，更不会在别人因为莫须有的罪名遭到攻击的时候还要落井下石。绿茶婊变道德楷模。白姐，今天就算总监没有为我争取升职，我就算是为了你，我也会拼命努力的爬到经理这个位置上。不对，我会爬到比你更高的位置上。你听好了，从今天开始，对于你来说，我就是个危险人。请你好自为之，你敢威胁我？从我进公司的第一天起，关于我的传言就没有停止过。我以前会感到特别的害怕，但是现在我不会了。我赵佳妮不惹事，但是事儿来了我也绝不怕事。还有你们，谁要找我麻烦，尽管放马过来，别忘了。我是个做母亲的人，我什么都
不怕。接下来我跟你说的话，你给我听好了。嗯。第一，从今以后，公司再有任何关于我的传闻，你不许瞒着我，全部都要告诉我。我知道你瞒着我是为我好，但是我赵佳妮不打没有把握的仗，我必须知道敌人是谁。我知道。第二，从今天开始，我跟白洁正式开战。我跟他是平级。他想给我下套没那么容易，但是你是我的人，他很有可能会对你下手，所以你做事得千万小心，不能受人把柄。放心，姐，我会多长几个心眼的。还有最重要的一点，公司里这些乱七八糟的传闻，一定不能让我老公知道。我不会和姐夫说的。你我倒不担心，倒是高璇那边。你一定要注意，女人都冲动，万一她不小心说漏了，后果就很麻烦了。放心，把我刚才说的话，去跟周玲玲复述一遍，现在就去。行，我明白了。玲玲，白静怡。赵佳音老公的联系方式有吗？她老公，发我手机上，立刻。哦。嘿，吓死我了！你干嘛呢？没什么啊，有事吗？佳音姐让我和你交代点事儿。哦。今天怎么这么好，想到来接我？告诉你的男同事，你有一个这么体贴的老公，让他们别乱来。怎么了？没什么。是不是累了？今天有点累，走吧，回家。
Уйти. Сон Джин, есть два фонарика, которые нужно снять. Да, дай мне. Сон Джин, если вы сейчас смотрите, я сейчас иду, если вы снять, я возьму. Эй, что ты делаешь? Я смотрю это. 哦，你干嘛呢，赵佳妮？门神啊，你在哪儿？哦，我觉得空气有点闷，这样对流一下比较好。那我给你开个窗。哦，不用不用，这样挺好的。坐。不坐了，坐久了腰有点疼。你搞什么鬼啊你？没事啊，总监你快看吧你的意思是，你没看见他们夫妻不和？嗯，赵经理最近情绪稳定，而且一切正常，不像是有什么事儿。这可掩饰的够好的。我觉得这不像是掩饰吧？哦，她老公昨天还来接她下班了，两个人有说有笑的，可开心了。是吗？那这男人可真够窝囊的。我短信都发他手机上了，还挺能忍啊。女主编，他可是出了名的对老婆好。行 ，A 计划不行就用 B 计划，一定得赶走他。姐，我让打印好的文件拿过来了吗？那个，那个什么呀？后勤部说我们这个月打印纸超支了。打印纸超支啊？我进公司那么长时间，还第一次听说打印纸还有预算呢。你说是不是他们找事啊？我去问问。哎，吵架带上我，老实待着。佳妮姐好。佳妮姐。范思，为什么不给我们部门配打印纸？赵经理，你们的打印纸配额超了，这我又没办法。打印纸超配额，拍软还有这种事情呢？你少跟我胡扯了，汉斯。我知道你跟白洁关系好，你要想给我找麻烦呢，你就直说，别用这种烂招数。你还是个男人。赵经理，您非要这么说就没意思了。我这么跟你讲吧，这超出配额的打印纸，只要肖总踢，我一定让你们领。就凭您和肖总关系这么好，我想这不是什么大问题吧？您自便，我还有事先忙着。去楼下文具店买点打印纸回来。佳姐，这就认输了。小不忍则乱大谋。还有，嗯，替我打听一下，白洁最近在谈什么客户？哟
，我闻到了一丝战斗的欲望。我长得像 Hello Kitty 吗？好帅的 Hello Kitty， 我这就去。分钟啊，一分钟，又干嘛呢？服务员，麻烦你给我杯柠檬水。好了，赶快帮我看一下我那个公众号推送了没有？哎，哎，我说你最近可真是够认真的，每天都发，天天不落。推送了，推送了，赶快帮我转发一下朋友圈啊！支持一下我，真行。好，谢谢。请慢用。点个赞。哎，我跟你说啊，我现在这个公众号都已经有快五千个粉儿了，每天只要到这个点儿，那些粉丝们就像小鸟一样嗷嗷待哺，逼着我发。真的假的呀？哎，那以后我们公司在你们那儿发个广告，你给我打个折呗。对不起，我的公众号不接广告。有钱不赚，这么清高啊？你说你在我这儿投广告，你能给我多少钱呀？几千块钱？我才不费那劲呢！瞧瞧这口气大的呀！我要是每周给你一个这样单子，你不就发财啦？我跟你说啊，我现在这个公众号，它是在初级阶段。如果在这个时候不好好做内容，乱发一些广告，肯定会掉粉的。这种贪图眼前利呀，就等于是自杀。哼，好像还有点道理呢。行了，不说你这公众号了，我问你。你说给我介绍那个时尚中国的人，他在他们杂志社什么位置啊？他就是负责广告招商的主任呀、啊。可你以前不是对接网络媒体的吗？怎么现在跟时尚媒体也对接上了？我跟你说，这些关系啊，以后肯定用得着。嗨，亲爱的。嗨 ，Grace。不好意思，老晚了。没事没事，坐。谢谢。哎，听说你最近辞职自己创业做公众号了？啊，对呀、啊，你也听说了。来，赶快。关注一下，哎呀，早都关注了，怎么样，接不接广告啊？哟，我今儿怎么这么火呀？对不起，我不接广告。哟，看来你这个离婚的前夫对你还是挺大方的嘛。哎，是不是给了你不少赡养费啊？连我的广告费你都看不起了。我来介绍一下吧，这位是我的好朋友 Grace， 她是时尚中国的。这个呢是我妹妹赵佳妮，她现在在 Para 上海总部市场部做主管。你好，你好，在 Para 上班啊，真巧。那你认识一个叫白洁的人吗？当然啊，他是我同事。你这个同事啊，可把我吓得不轻哦。怎么了？其实呢 ，Para 跟我们一直是老客户了，这么多年广告投放一直也合作的挺好的，结果今天他一上来。张口就把我们压到周刊家的三折，你说这把刀是不是也太快了点？三折？对啊，不会吧？你不信啊？我给你看，我这有证据。他压价的邮件啊，我都存在手机里了。哎，你不知道，我看着这封邮件的时候，我真的是……那，你自己看吧。虽然说这几年我们纸媒广告的费用确实是降了不少，可是再怎么说，瘦死的骆驼也总归比马大吧？他这一上来，张口就三折，是不是太欺负人了点？亲爱的，其实我觉得啊，你也可以理解理解他。像我们 p a r a 这种大公司，架构比较复杂，每个人做事都带着点私心。以前的总监是 Harry 陈，有他在，自然会罩着白洁，白洁做事也会方便一些。这两年换成了肖凯。再加上他负责的传统媒体市场缩小，他也着急，想要讨好老板，替公司省钱嘛。但是三者一定是他自己的主意喽。这样啊，那他也不能伤了我跟帕洛之间的关系啊。哎，对了，佳妮，有件事儿我想跟你打听打听，不知道方不方便？哎呦，姐，我这一听啊，就不是什么好问题，弄得我都不敢回答了。没事儿，都是自己人。Grace， 你说吧。我就觉得吧，这个三者肯定是虚晃一枪。
那你们领导给的广告预算的底价究竟是多少？你方不方便给我透露透露？哎呦，哪有你这么问问题的？我怎么好意思告诉你、啊？七折？哎，我可什么都没说啊！宝贝儿，你小点声好不好、啊？对不起，对不起，对不起。你给我妹妹留点后路好不好？对不起，对不起，对不起。我们这是看我的面子在帮你的啊！知道啦，对外保密。嗯，我刚才本来就什么都没听见啊。嘉<笑>年，你真的太够意思了！改日事成呢，我一定要请你吃饭。客气。<笑>来来来，继续聊你的公众号吧。哦，让我先走了啊。好的，到时候你们两个联系就行了。好嘞，下次请你们吃饭。好，拜拜，拜拜。姐，你去哪儿？我打车送你。不用了，我想自己走一走。哦，对了，我这儿有个策划案，你要不要？算了吧，我最近状态也不是特别好，等我调整调整，调整好了我再找你。好，你好好调整，等你想工作的时候随时找我。嗯。哎，真没想到，有一天我还得向我亲爱的妹妹讨饭吃。瞎说什么呢？我才没想到呢，我赵佳妮有一天也要开始跟人勾心斗角了。哎，不过你刚才那招可真够挺棒的啊！啊！直接把那个白姐给搭理了，哎，那可是他逼我的。我现在算是想明白了，我与其被动受害，不如主动出击。在，走。进。总监，经理让我拿这个文件给您签字。你们经理人呢？他有个电话会议，走不开。这是他分内的工作，你请他亲自把文件送过来。佳妮姐说，您要是有什么问题，先和我说。他不知道什么时候结束，但这个文件真的很重要，所以。姐，总监好像有点生气。我说，你这样老躲着他也不是个办法。他毕竟是你的领导。风口浪尖的时候，少见为妙。赵佳妮，白经理，你找我有事儿，你说呢？谭峰，你先出去吧。时尚中国一口咬死的力看价是七折，他们说是你透的底。白经理，你自己业务有问题，为什么要怪到我头上呢？你明知道肖凯给我的底价是六折，你还跟他们说七折，他们现在一口咬死了不放，你知道我有多为难吗？你什么意思？你别想否认，不是你干的。我不否认，就是我干的。你为什么这么做？你害我。凡事都有因果，我为什么会这么对你？想必你比我更清楚。你想要别人好好对你，你首先应该学会尊重别人，不是吗，白经理？赵佳妮，你不要太过分了，你这是公报私仇。公报私仇？公报私仇的事情，你对我做的还少吗？你可以去告我，去找肖凯来替你主持公道，你看看他会怎么说。算你狠。这种事情啊，口说无凭。
你找小凯说了也没用。更何况这小凯还对他有好感。哎，我看不出来啊，这赵佳妮还挺狠的啊，小瞧他了。我一定不会放过他。来日方长，整他的机会还多着呢